इनपुट दीबा कारण डायग्राम से देखो इनपुट डान दिक्कत के दिखे तो इनिशियलि सब गुल जिरो आ तो नेक्स्ट स्टेज की मैं पूरा शिफ्ट करते एस वन एस टू एक घर बामे शिफ्ट करते शिफ्ट रेजिस्ट्री हिसाब से सब गो जिरो थे इनपुट जिरो दी बामे शिफ्ट करते कर चिंता इनपुट जो जिरो है क्लियर बुजे प्रत्येक इनपुटर तुलना रो हम ए स्टेट पर 
डान दिखाई डायग्राम अनुजाई तुम्हारे स्टेट डायग्राम के रखूँ होते, शे उन्हों जाए तुम्हें इनपुट दिस, जब इधर ए डायग्राम देखते पता चला, जब इनपुट दे दिच्छी डान दिखते के, ठीक है सर? मन कोशिश नहीं कि इनपुट बुला बाला था, है है, मतलब मैं कोशिश डायग्राम तो दाव था, नाले तुम कोर बाकी पर। इनपुट जिरो दे इनपुट तो आम जो इनपुट जो वन दे थल बात तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? वन ऑन माने इट डी वन ऑन डी हो जाता है, तैना? ऐकी भावे सी एड जोन क्या होगा? वन जीरो आम जो इनपुट जीरो दे क्या हो जाता है जीरो जीरो माने ए तो चल जाता है, ठीक है सुना? क्लियर? और सी तो आम जो इनपुट वन दे क्या होगा? सी � परीक्षा सुविधा दिए दीब सबुज लाइन इनपुट जिरो कमला लाइन इनपुट वन जो इनपुट जिरो दी स्टेट तो जिरो ही मैं ठीक है ना जी सर कारण फिरत आसते कारण प्रथम स्टेज जीरो जिरो ते बार बार जिरो दीते ही थी तो सब समय लागे ना मैं चेन्ज होना एक ही थकते ठीक है आउटपुट सब समय जिरो जिरो 
क्लियर जी सर আচ্ছা এটা কয়বার করতেছি 1 2 3 4 5 এটা ডিপেন্ড করে যে তোমার যে যেটা কি ডিকোডিং করবা সেটা কত লম্বা তোমার যদি এখানে তো আমার একটা एग्जांपल দাও আছে এখানে কয় বিট আছে ধরো 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ধরো 10 টার মত আমি ডিকোডিং করব তুমি যদি আরো বেশি লাগে তোমাকে এটা বারবার রিপিট করতে হবে ক্লিয়ার আর উপরে যে যে পেয়ার আকারে দেওয়া আছে 0 1 1 এটা জাস্ট একটা एग्जांपल না তোমাকে ধর প্রশ্ন দেওয়া হবে যে ডিকোডিং করো তো তোমা এটা সেই অনুযায়ী বসাবা ধর তোমা এখানে এই যে ধর এরকম ভাবে দেওয়া আছে ধর 10 11 00 00 তো তুমি এখানে জাস্ট দুইটা দুইটা করে বসায় দিবা ঠিক আছে দুইটা দুইটা করে তোমা ট্রিলি ডাইং বসলে যত তুমি ডিকোডিং করতে পারো তাহলে এক স্টেজে জাস্ট দুইটা বিট ডিকোডিং করতে পারো ক্লিয়ার उदाहरण दीदी ठीक আমি তো ডিকোডিং এখন দেখাই নি তোমাদের আমি জাস্ট তোমাদের ট্রেলিস ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা তো ট্রেলিস ডায়াগ্রাম তৈরি করতে তুমি আগে নেক্সট স্টেজে কি করতে যেমন ধরো এই যে এটা তো আগের মতই যে আমি যদি স্টেট এ টাইম যদি ইনপুট 1 দেই আমার স্টেট বি তে চলে যাচ্ছে কি এখন বি থেকে এখন আমরা নেক্সট এসে যাব তো বি তে বলো কি হচ্ছে বি তে যদি আমি ইনপুট 0 দেই আমার আউটপুট কি হচ্ছে মানে নেক্সট স্টেট কি হচ্ছে সি হচ্ছে তাই না জি স্যার 1 0 এই যে দেখো বি আমার জিরো কারণে সি তে চলে যাচ্ছে আর ওয়ান এর কারণে আমার ডি তে চলে গেছে এখন নেক্সট যদি দেই আমার নেক্সট স্টেজে তোমার এই যে বি থেকে তো এই যে সি তে গেল ডি তে এটা তো আগের মতই सेम থাকতেছে কিন্তু সি এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সি তে আমি যদি ইনপুট জিরো দেই নেক্সট স্টেট এ হবে এই যে এখানে এটা এই যে এ তে চলে গেছে আর সি তে যদি ইনপুট ওয়ান দেই নেক্সট স্টেট হচ্ছে বি হইতেছে এখানে বি তে আসছে স্যার প্রত্যেকটার জন্য আমি इनपुट बीट प्रयोजन ठीक है हाँ सर हाँ ना ना बुझे नहीं क्यों बोल रहे सर ये इनपुट रिपीट करते समय ने बुझ रहा हूँ ना सर ये जे इकहने जे लाइन देखते हो ये पूरा जिन्स्टे इट आबा रिपीट करते थे कारण आमर तार कोनो उन लोगों को कंबिनेशन नहीं ये थे फ्रेश बाबा का वो क्यों बोले सर माने दाग गुलाब तो नहीं पैसा लो माने जेबा ए बी सी डी रकम करे तो मके ज्यादा गुला स्टेज जैसे प्रोजेक्शन तो तुम स्टेज आगे तोड़ी करेंगे बा जो पॉइंट गुला तार पर तुम्हें होच्छे लाइन गुला आग पा ठीक है सर अब परीक्षा खाता ये क्या आक्त होगा परीक्षा खाता हमें तुम्हारे दी दी बोलेंगे तो मके आक्त तो होगे थे ना जस मनामी तो मके डायग्राम � आरो की गान बस्त है सही अच्छा सर अरे तो क्लियर जब थले की अच्छे जब तुम्हार एक में है बोलो अरे नहीं सर डी के जीरो दिन में सी स्ट्रेज़ आए रहते बोलो बोलो सही है ना बुझे नहीं तेरे को पता क्यों बोलते हैं सर सर डी के जीरो दिन में बोलो सही है नेक्स्ट टेस सी पे जाए तो तू क्यों बोलो बोलो ना माने बोलते चाहते हैं कि सी टा ना डी टा कौन टा ना डी टा डी टी जीरो डी ना सर नेक्स्ट स्टेज कौन टा है सर ये ये टा जो डी था ना ये टा जो हमारा करंट स्टेट डी दी टी तो एक अंचे इनपुट जीरो दे नेक्स्ट स्टेट क्यों बोलो तो एक नेक्स्ट स्टेट ना बुस्ते परसो बुस्ते परसो 
शिफ्ट रेजिस्टर है तो जिरो जिरो दिखी इनिशियल तो सब जिरो इनपुट जिरो दिल तो शिफ्ट कर चले ग मान दिखी दीची जीरो शिफ्ट 
এখন বুঝে স্যার আমরা নেক্সট স্টেপে যাই মানে আমার যখন নেক্সট ইনপুট যখন আসবে আমার এস জিরোটা তো জাস্ট লুজ করলাম এটা তো আমার বের হয়ে গেল এস ওয়ানটা এস জিরোতে আসবে এস টুটা এস ওয়ান আসবে তাহলে আমি বলতে পারবো যে এস ওয়ান এস টুটাই হচ্ছে আমার নেক্সট স্টে স্টেজ হবে অর্থাৎ নেক্সট স্টেট হবে তাই না স্যার এটা বুঝছি স্যার কিন্তু স্যার যে ভি ওয়ান আর ভি টুটা স্যার বের করছেন কিভাবে আচ্ছা ভি ওয়ান ভি টু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভি ওয়ানটা কি এস ওয়ান এই তিনটারই এক্সর হবে জি স্যার আর ভি টু এটা কি হচ্ছে এস জিরো এবং এস টুর জন্য ক্লিয়ার জি স্যার সবসময় এটা হবে না কিন্তু তোমাকে এটা ডায়াগ্রাম দেখে বুঝতে হবে যেমন ধরো ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি আমরা এই তিনটা অ্যারো আসতেছে ভি ওয়ানের জন্য তাহলে এটা কি তিনটার এক্সর হচ্ছে আর ভি টু হচ্ছে শুধু এস জিরো এবং এস টু হচ্ছে তোমাদের দেখায় দেখতে পাচ্ছি সবুজ লাইনে আমার আমার আউটপুটটা কি ছিল জিরো ওয়ান যে দেখো জিরো ওয়ান আছে একই ভাবে আমার যখন ডি স্টেটে ইনপুট যদি আমি ওয়ান দিই নেক্সট স্টেট কি হবে ওই ওয়ান ওয়ানই থাকতেছে মানে আমি ডিতেই ফেরত আসতেছে এবং আমার আউটপুটটা কি ওয়ান জিরো ঠিক আছে এটা কি ক্লিয়ার তো এখানে দেখো এই তৃতীয় স্টেজে এসে সবগুলোই সবগুলো লাইন তৈরি হয়ে যাবে তো এইটাকে তুমি রিপিট করতে থাকো মানে এটা এখানে দেখো একই জিনিস আসতেছে দেখো এ থেকে এ বিতে যাচ্ছে বি থেকে সি বিতে যাচ্ছে সি থেকে এ বিতে যাচ্ছে এবং ডি থেকে সি এবং ডিতে যাচ্ছে এটাই বারবার রিপিট হবে কেন একই জিনিস আর তো কোনো তোমার কম্বিনেশন নাই আসে এইভাবে তুমি ট্রেলিস ডায়াগ্রামটা তোমাকে তৈরি করতে হবে যদিও তোমাদের আমি পরীক্ষা হয়তো দিয়ে আচ্ছা তো এখন এটা যদি হয়ে যায় তোমাকে এখানে কি করতে ডিকোডিং করবে এটা কেমন করবো এখানে আচ্ছা এখানে দেখো তো ধরো তোমাকে যে বিট স্ট্রিমের জন্য তোমাকে ডিকোডিং করতে দেওয়া হবে সেটা তুমি দুই বিট করে করে উপরে লেখবা যেমন ধরো যে আমার যদি এটা যদি বিট স্ট্রিম হয়ে থাকে ধরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এভাবে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এভাবে তোমাকে উপরে বসাবো বসে যেটা করতে হবে তোমাকে হ্যামিং ডিস্টেন্সটা তোমাকে বের করতে হবে হ্যামিং ডিস্টেন্সটা মানে কি যে এখানে দেখো যে তোমার যে আউটপুটগুলো দেওয়া আছে এটার সাথে তোমার ইনপুট বিট স্ট্রিমের মধ্যে পার্থক্যটা কত যেমন ধরো জিরো ওয়ান থেকে জিরো জিরোর মধ্যে পার্থক্য কত কয় বিটের পার্থক্য তুমি এই লাইনে এক লেখবা দেখো এক লেখা আছে নেক্সট দেখো 
उपायना प्रत्येक तो तुम्हारे लास्ट की करवा डिकोडिंग सबसे आगे बोलो मुझे सर मुझे एक इन मुझे दूसरी मुझे नहीं है बोलो अरे सारे जो लाइन तो सारे लाइन तो एक टू पूरा डाइड देखा दें सर कारण इखने तो अनेक दिखते क्या ऐसे आगे रोला तो सर फ्रेश सिलो सर ये एक टू आरक बरे मने पूरा डाइड देखा दें सर ये लाइन � এবং ধরো এই লাইনটা দেন ঠিক আছে না জি স্যার এই দিকে আচ্ছা তো দেখো এখানে বলো তো কত ডিফারেন্স উপরে লাইনে যদি চিন্তা করি জিরো জিরো ডিফারেন্স তো আগে দুই ছিল দুই আসছে আর এখানে কত ডিফারেন্স এক ডিফারেন্স এক এক ডিফারেন্স এক ডিফারেন্স না জি স্যার এক তাহলে এক ডিফারেন্স আমার কি হয় ওটা দুই হচ্ছে দুই হচ্ছে না आगे वन चिलो वन दे दो ही होते हैं ठीक आसना जी सर तो देखो दो ही थकते हैं माने चेंज जिक नेक्स्ट टाइम नहीं हो शोमशन नहीं अच्छा कौन नेक्स्ट चीज जो दी जाए तीन माने नेक्स्ट पार्ट है तो और वो तो जो ना कि एलाइन एवं अच्छी एलाइन अगर बोलो डिफरेंस टेकिंग सर एक डिफरेंस और आगे दो ही है तीन होते हैं आ बोलो की सर एक डिफरेंस और दो ही तीन हो गए और हाँ ठीक है ना जीरो जीरो होगा ना सर एक डिफरेंस एक डिफरेंस चार होते हैं चार होते हैं किंतु तीन नहीं है तीन ठीक है सर ये तो होएगा ना उससे बड़ा अच्छा जी सर अच्छा तो मैं एक तो जो शॉर्टकट बोले दी शेष 
স্টেজে কোনোটা যদি ওয়ান পাও অথবা জিরো পাও মানে মিনিমাম পেয়ে গেলে ওর চেয়ে কম তার হওয়া সম্ভব না সেটাই হলে বাকিগুলো হয়তো করা লাগবে না কারণ বাকিগুলা হয়তো হচ্ছে বেশি হয় কত চালে চেক করে দেখতে পাবো দেখেন দেখো আমার যখন সবগুলো হয়ে যাবে তোমাকে দেখতে হবে যে মিনিমাম কত কমে আসলে যাওয়া যায় তো আমার সবচেয়ে মিনিমাম কি পসিবল ওয়ানই পসিবল তো দেখো এখানে এই যে ওয়ান এটা দুই হয়ে যায় না এটা না এই যে এই ওয়ান 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 ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স মানে আমার শেষে গিয়ে আমার ওয়ানই থাকতেছে ঠিক আছে যত কম মানে ভিটের বিয়াল কিন্তু মিনিমাম ডিস্টেন্স বের করে তো এখন যদি এই এটা যদি আমার মিনিমাম ডিস্টেন্স হয়ে থাকে তা ওগুলার মানগুলি নিব যেমন আমি এখানে কি ওয়ান ওয়ান নিব স্যার ওয়ান জিরো নিব ওয়ান ওয়ান নিব জিরো 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 এটা হচ্ছে আমার কি আউটপুট কিন্তু দেখো এখানে এক বিট কিন্তু এর হচ্ছে ঠিক আছে দেখো <laughs> মুভ করে ওয়ান পাবা কিনা সেটা না পাবা না আসলে এটা ক্যালকুলেট করে দেখো সবগুলি এক থেকে বেশি হবে আসলে চেক করে দেখো এখানে কোনোটাই কিন্তু একের সমান হবে না এক থেকে বেশি হবে এই কারণে এটাই আমার মিনিমাম নাই চাইলে চেক করে দেখতে পারো এখানে জাস্ট যেমন ধরো যদি এটা দেখো বলো এটার মান কত হবে ব্যবহার করে তোমাকে হচ্ছে এটার আপাতত সেটা দেখায়নি তোমাদের ক্লাসে আমি শুধু এই পর্যন্ত রাখছি তাই সেভাবে তোমরা ডিকোডিং করে দেখাবো ঠিক আছে কিনা দেখা থাকবে দেখো আচ্ছা একটু আমি একটু চেক করে দেখি একটু হোল্ড করো মোস্ট লাইকলি আমি দিয়ে দিছি
छुटर मध्य आगे जिज्ञेस करते जिज्ञेस करते मेरे आगे जिज्ञेस कर क्षेत्र भाग कर मान निबा तीन एंगल तीन धर पाँच जमन धर 
এম ফোর নিলাম চারটে ফেস পাচ্ছ তারপর মানে এইট নিলে কি আটটা এরকম ফেস পাওয়া যাবে মানে আটটু ওর কিছু দেখায়নি মানে जिसमें कारण तुम्हारे क्यों देखते How many symbols? Solo touch. Solo touch. That's it. And how many bits per symbol? Eight touch. That's why I can board it to the dawa. Sir, I am such a cubit photo. Bit rate ki hoga. Sir, yes, bit rate equal to one by t t s equal to r bina. Is it? So, my the formula no dawa. Is it? टी <laughs> षोलोल লেভেল হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কি লগ বেস 216 অথবা এখানে 4 করলে 4 ইনটু কি টি বিট ঠিক আছে মানে কারণ আমার কিন্তু চারটা বিট আছে না চার বিট দরকার না এখানে বুঝছো বুঝতে পেরেছো স্যার আরেকবার একটু বলো মানে আমার এখানে फोर जी फर्मुला इनभार्स 
clear? Now take a chart the back only TV page of a TV to inverse book, which is after the page. So, sir, so it's the better so. Sticky Yes, sir. Yes, sir. And next key was 16 com be less or more susceptible to noise than it's than this type of modulation. What key of it? 16 PSK and 16 com counter noise unit in hollow. Sixteen com the the distance to amplitude above phase. Duty ami beshi uh, PS kit kit jama shudhu face ki change kudu ho. Amma temperature kono pori bhutto lagne thay na. Ekas na? Ekarne amar PS kit hote distance ta kam. Ekhi sixteen PS kit sixteen kam hai sixteen beshi hote. Ekarne amar ekhane bolte aparo less susceptible to noise hote. Man noise hai effect ta kam hote. Ek to clear hai tumne jaane bolte. Char kono prosno ar তোমরা মানে এটাও মানে জিজ্ঞেস করছিস আমি যে স্যার মডুলেশন গুলো একটু দেখাই দিতেন স্যার যদি দেখাই দিবেন পুরো কোর্স দেখাই দিবেন মডুলেশন কি দেখাবো তুমি স্যার এমএসকে হুম এমএসকে কি এমএসকে এর ওই যে 68 পেজে এটা এমএসকে তো তোমাদের মেইনলি যেটা দেখাইছিলাম সেটা হচ্ছে তোমাদের মানে ক্লাস আমি তোমাদের ক্লাসে মনে হয় এটা দেখাইছি Sixty eight. Hmm, key. Sir, 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 যদি এটা তোমাদের অত ইম্পর্টেন্ট না মেইনলি তোমরা যেটা করতে হবে যদি এটা দেওয়া থাকে সেটা হচ্ছে বিট সিকোয়েন্স স্যার বুঝি না কি বলেন স্যার মানে তোমাকে যদি এটা করতে বলা হয় যে এমএস কে মডুলেশনটা করে দেখাও সেই ক্ষেত্রে বিট সিকোয়েন্স টাকবা ওখান থেকে অড ইভেন ভেঙে লিখবা ভেঙে লেখার পর তোমার এই যে আমার সাইন 2 পাই এফ এইচ টি আর 2 পাই এফ এল টি মানে হাই এবং লো घर उपुर আবার উপরে একটা স্যার বি এইটটা নিচে আসছে স্যার এটা কিভাবে আসলো নিচে স্যার এই দুটো আমি নিচে আসলো এটা হচ্ছে যে বিট সিকোয়েন্স কে প্রথমে অড ইভেন ভেঙে লিখবা এটা তো জানো স্যার এটা তো পারলি পাগলাম স্যার তারপরে স্যার তারপর হচ্ছে যে কস এর সাথে অড বিটটা গুণ দিবা আর সাইন এর সাথে হচ্ছে ইভেনটা গুণ দিবা তাহলে যদি গুণ দাও তাহলে কি হচ্ছে এখানে দেখো ধরো আমি যদি কস এর সাথে অড যদি চিহ্ন করি তো এটা তো পজিটিভ 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 গুণ দিলে পজিটিভ থাকবে এটা নেগেটিভ 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 গুণ কি হয় প্লাস হয়ে যায় না জি স্যার তবে এটা মাইনাস প্লাস এটা আবার কি হবে মাইনাস হবে না মাইনাস জি স্যার আর এটা তো প্লাস এটা তো প্লাস আছে প্লাস মাইনাস মাইনাসই থাকে মাইনাস তো দেখো যে আমার নেক্সট এই যে এরকম হইছে না এই যে কস এরটা জি স্যার একই ভাবে আমি যদি সাইন সাইনটা দেখি সাইন তো ইভেনের জন্য তো এখানে কি প্লাস প্লাস এটা তো প্লাসই থাকতেছে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হচ্ছে 
कारण भाग प्रत्येक जीरो क्लियर उल्टा क्लियर 
বুঝতে পারছো জি স্যার নেক্সট পার্টি কি হচ্ছে মাইনাস 1 মাইনাস 1 তো সেটা आंसर কি স্যার হাইটা নিব না স্যার না না টেবিলটা দেখো টেবিল অনুযায়ী নিব জি স্যার মাইনাস 1 মাইনাস 1 স্যার সি হাইটা মাইনাস সি লোথম নিব না এটা এমন ভাবে সাজানো যাতে কি শুধু একটা নিব অন্যটা যাতে না নাও তাহলে তো নিলে তো তোমার চেঞ্জ হয়ে যেত স্যার আমরা টেবিলটা কোথা থেকে পাইলাম স্যার ইকুয়েশন থেকে যে ইকুয়েশন কি ডাইরেক্ট व्यवहार कर এই প্রসেস ব্যবহার করে তোমাকে এটা করে নিতে হবে তোমাদের বলছিলাম সবাইকে করতে করছিল কেও না স্যার করবা কিন্তু এটা আর তোমাদের পরীক্ষায় এটা থাকতে পারে আশা চান্স মানে খাই কস্টের সাথে সাইন এস স্যার হ্যাঁ ডিরাইভ করতে হবে ডিরাইভ করতে হবে স্যার এই যে টেবিলটা তো কস্টের সাথে সাইন গুণ করে তো স্যার টেবিলটা আসছে না স্যার এটা কথা বলতো স্যার জি স্যার হ্যাঁ কসের সাথে সাইন করতে কিন্তু তোমাকে ডিরিভেশন তো করতে হবে এই ইকুয়েশনে কেমনে আসলো মানে স্যার আপনি রেজাল্টের লেখছেন কি তাই না স্যার হ্যাঁ রেজাল্টের লেখছেন কিন্তু তোমাকে এই যে মাঝে যে স্টেপ গুলো সেটা তোমাদের করতে হবে বুঝছিস স্যার হ্যাঁ এমএস কে এর ফাইনাল রেজাল্ট আনার জন্য তো আমরা হচ্ছে যদি এই টেবিলটা ফলো করে হচ্ছে ফাইনাল রেজাল্ট আকাবো হ্যাঁ মানে এই টেবিলটা ব্যবহার করে তুমি যে আসতে পারবে যে এই টাকার জন্য দরকার না যে তুমি 11 দিলে কি হবে -1 দিলে কি হবে সেই জিনিস জি স্যার স্যার এই যে উপরে যে স্যার sin 2 পাই f এইচ টি আর sin 2 পাই f এল টি স্যার এই দুটো সিগন্যাল কিভাবে আঁকালাম স্যার এই স্যার যে জার্গের উপর লাইন দুটো এটা এই দুটো এটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি নিচ্ছে এটা তো হাই ফ্রিকোয়েন্সি এটা হচ্ছে লো ফ্রিকোয়েন্সি তার মানে কি স্যার মানে আমি এই মডুলেশন জন্য হাই ফ্রিকোয়েন্সি একটা সিগন্যাল নেছি লো ফ্রিকোয়েন্সি একটা সিগন্যাল নেছি এখন সেটা ব্যবহার করে মডুলেশন করব স্যার ওটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডাকছেন কি হচ্ছে এটা বলতেছেন এটা জাস্ট এটা জাস্ট ধরে নাও আছে যে আমার এটা যদি লো ফ্রিকোয়েন্সি হয় হাইট হচ্ছে এটা জাস্ট ডাবল পিরিয়ড হচ্ছে বুঝছ দেখো এটা কি দুইটা সাইন না তারপর হচ্ছে যে মাইনাস এর উল্টো অ্যাকশন তারপর আবার মানে যদি পুরোটা হাই সেই জন্য এটা হচ্ছে এই পর্যন্ত আছে আছে মানে ধরো এটা হচ্ছে বলতে পারো ডেটটা পর্যন্ত এটা যখন ডিপ কন্টিনিউ করবে তাহলে এরকম হবে না আছে এখানে এখানে ভাগ করে দিতেছি স্যার তাহলে তো স্যার এটা উল্টো আর বদলানো স্যার এই যে তিন নাম্বার থেকে মানে এটা হবে তো স্যার না এটা স্যার এটা হাইয়ার হাইয়ার স্যার বুঝিনি কোনটা কথা বলতেছ স্যার ফারস্টে তো এই যে এটা এটা জাস্ট কন্টিনিউ করতেছে না এই যে मैंने प्लट करो देखते बार এরকম হবে আরেকবার এরকম হবে নেক্সট বার এরকম হবে এইভাবে করে কন্টিনিউ করতেছে ঠিক আছে একটা 
নেক্সট হচ্ছে এরকম একটা প্রথমে তুমি এরকম আঁকবা যে তোমার যতগুলো বিট দরকার সেই অনুযায়ী ততগুলা তোমাকে ওয়েব শেপ আঁকতে হবে তো যদি এটা নাও এখানে একটা তারপর এটা তো উল্টা তারপর আর একটা আবার উল্টা এভাবে আবার উল্টা এরকম করে যতগুলো তোমার দরকার সেই অনুযায়ী তুমি করতে পারো ঠিক আছে শুনি নাই কোন মডুলেশন আচ্ছা কম মডুলেশন হ্যাঁ কি দেখাবো ওখানে আরেকজন কি বলতে ধরো যেখানে কি করি কথা তো বলা হচ্ছে মেনলি আমরা কি ডেটা ট্রান্সফার করি না তো ইন্টারনেট ইউজ করতে চাও তোমার বেশি ডেটা দরকার সেই ক্ষেত্রে তোমার এই কম ইউজ করা হয় ধরো সিক্সটিন সিক্সটি ফোর টু ফিফটি সিক্স এইসব কম ধর ব্যবহার করা হয় কিন্তু এটা তো সমস্যা হচ্ছে এটা কম্পেয়ার যদি করো তাহলে আমার যদি ক্যারিয়ার ধরো নয়েস যদি কম থাকে এবং আমার স্ট্রেংথ মানে পাওয়ার যদি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে কম ইউজ করবো কম শুধু ফেস কে চেঞ্জ করতে পারবো এম্পলিচিউড তো সেম থাকতে আছে কিন্তু কমে আমি ফেস কেউ চেঞ্জ করতে পারবো এবং এম্পলিচিউড কেউ চেঞ্জ করতে পারবো দুইটা ভ্যারিয়েবল আসছে এতে করে আমি বেশি ডেটা পাঠাতে পারতেছি সাধারণ ফোন কম গরম হয় ফোর জি তে ফোন বেশি গরম হচ্ছে কারণ আমাদের ফোর জি সিগনাল অত ভালো পাওয়া যায় না আমি এটাও বলি মানে 
আমাদের ক্ষেত্রে মানে কোনটা এম এস কে ভালো নাকি স্যার কিউপিএস কে ভালো কম তো স্যার আলাদা সিচুয়েশন ভিত্তিক এটা হচ্ছে তোমার জিএসএম এ জিএসএম আমরা হচ্ছে জিএমএস কিউস করে কারণ এটা মেইন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা হচ্ছে কম পাওয়ারে আমি ট্রান্সফার করতে পারি মানে অনেক এফিশিয়েন্ট কিন্তু বেশি ডেটা ট্রান্সফার করা যায় না বেশি কিউপিএস কে তে আমরা আর বেশি ডেটা ট্রান্সফার করতে পারি কিন্তু তুমি নয়েজ ইনটু তত যত বেশি তুমি বিট বাড়াতে থাকবে তত আমার নয়েজ ইনটু তত কমতে থাকবে এখানে তোমাদের সাধারণত 3G বলো আমি <laughs> আপনি শুধু আপনার ওই বিটি স্ট্রিম দিয়ে দিবেন ওইটা দেখে আঁকাইতে হবে আর শর্ট ওই সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে আর চার হচ্ছে মডুলেশন ইকুয়েশন ডেরিভেশন এটা তোমাদের দুইটাই মনে আছে দুইটার আমি মডুলেশন ইকুয়েশন ডেরিভেশন করেছিলাম এবং সেটা ব্যবহার করে তোমাকে প্লট করতে হবে আর সাত আট যেটা সেখানে ওই যে ব্লক কোডিং কনভলিউশন এন্ড কোডিং স্যার আমি ওটা কি বলতে চাই মডুলেশন ইকুয়েশন ডেরিভেশন কি বলবে বুঝিনি কি বললা স্যার চার নাম্বার কি ফর CO3 এর মডুলেশন ইকুয়েশন ডেরিভেশন এন্ড প্লট ইউজিং ইট এটা কি বললেন স্যার তোমাদের স্যার আমরা তো মিডিয়া লাগে স্যার কনস্টেলেশন ডায়াগ্রাম সাপোর্ট স্যার ট্রান্সমিটার রিসিভার অনেক কিছু করছি স্যার আমার থিওরি টাইপ ও কোশ্চেন আছে স্যার এগুলা মডুলেশন ইকুয়েশন তোমাদের ডেরিভেশন দেখেছ যেমন ধরুন এমএস কে তো দেখেছ প্লাস আরেকটা মনে দেখেছ তো সেটা থেকে আসতেছে এর জন্য একটা দেখেছেন স্যার বিপিএস কে এর জন্য একটা দেখেছিলেন কনস্টেলেশন ডায়াগ্রাম আমার এটা তো দেখালেন তোমাদের মডুলেশন এর যে ইকুয়েশন সেটা ডেরিভেশন আমি তোমার কয়েকটা দেখেছি তো সেটা থেকে কোন একটা তো আসছে ঠিক আছে মিডের পরের অংশ সেটা তো আমি আমার সেম জিনিস রিপিট করব না কিন্তু সিমিলার জিনিস তো থাকতে পারে একই জিনিস এক্স্যাক্টলি কি বলতে হবে ওটা কেউ দেয় না মিডের প্রশ্ন রিপিট করে না হ্যাঁ মানে কোশ্চেন 1 থেকে 4 কম্পালসরি 5 6 এর মধ্যে তো যেকোনো একটা দিবা 7 8 এর যেকোনো একটা দিবা হ্যাঁ স্যার যেটা
আর তো সেভাবে ম্যাথ পড়াই নাই সারা দিন স্যার রিডিং পড়াই গেছে ওই কি ম্যাথ করেন না করেছে না স্যার এটা পাঁচ ক্লাসের ম্যাথ দেই জন্য আটা মডেল দেই আর তো কিছু দেই না যেই ম্যাথ করছে সেখান থেকে দেখি আমি তো তোমাদের টপিকটা দেখি নি মানে তোমাদের কি পড়াইছে কিন্তু ম্যাথ তোমাদের দাও প্রথমটাতে হচ্ছে ম্যাথ এক অল্প অংশ হিসেবে হচ্ছে ওই যে শর্ট কোশ্চেন থাকবে কয়েকটা আর এই শর্ট কোশ্চেন কি দুই মার্ক তিন মার্ক এক একটা এমন এমন ভাবে আসবে খেয়াল নেই ঠিক <laughs> 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 স্যার ওই যে লাস্ট ক্লাসটা করছিলাম না স্যার এই যে আমাদের এফডিএম এ টিডিএম এ সিডিএম এ ও এফডিএম এ স্যার এগুলো কি বিস্তারিত ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল খুব শর্টে তোমাদের বলছিলাম খুব শর্টে বলছিলাম তো সেটা একটু দেখেন জি স্যার এটা যদি একটু বলেন স্যার ক্লাসটা করছিলাম না তো জি স্যার এই যে মানে এফডিএম এ কি জিনিস আচ্ছা মাল্টিপ্লেক্সিং মাল্টিপ্লেক্সমেন্ট এর পার্থক্যটা কি মানে মাল্টিপ্লেক্স মানে কি যে এক চ্যানেল ব্যবহার করে একাধিক তুমি ডেটা ট্রান্সফার করতেছ তাই না তো সেটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্স তো এটার কয়েক ধরনের পসিবিলিটি আছে যেমন ধরো এফডিএম এ মানে কি ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস মানে তুমি এফডিএম ব্যবহার করে এই অ্যাক্সেসটা করতেছ মানে তুমি প্রত্যেকটা ইউজারকে আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে সেপারেশন করতেছ মানে তুমি একটা ইউজারকে ধরো এই ফ্রিকোয়েন্সি দিচ্ছ অন্য ইউজারকে আরেক ফ্রিকোয়েন্সি দিচ্ছ ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে তুমি ট্রান্সমিট করতে মানে সেপারেশন করা হচ্ছে কিন্তু সবাই ফুল টাইমে সে ট্রান্সমিট করতে পারতেছে একই ভাবে টিডিএম এ তে কি এটা তো আগে মানে পড়ছে যে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্স এখানে আমি সবাই ফুল স্পেকট্রাম ইউজ করতে পারি কিন্তু প্রত্যেকজনকে একটা টাইম স্লট ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে মানে ধরো ইউজারে হচ্ছে এই টাইম স্লট ইউজ করতেছে তো এই ইউজারে নেক্সট টাইম স্লট যখন আসবে তখন সে ইউজ করতে পারবে এর আগে পারবে না মহিউদ্দিন স্যার এর ও মানে সাইড থেকে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার মানে স্যার কোশ্চেন 1 টা দাও স্যার এটা বুঝতে দেন ভাই মহিউদ্দিন স্যার এর কোশ্চেন পরে করেন মহিউদ্দিন স্যার কোশ্চেন আমাকে করতে হল না নেই তো क्षेत्रिकलिम कारण যদি ভাগ করো তাহলে আমার অনেক ডিলে হতে পারে যেমন ধরো আমি টিডিএম এর ক্ষেত্রে আমি যদি অনেকগুলো ইউজার একসাথে ইনক্লুড করি তাহলে যেটা হবে কি ইউজারে নেক্সট ট্রান্সফার করতে গেলে অনেক বেশি দেরি হবে এই কারণে যেটা মনে হবে যে তুমি কথা বলতেছো কিন্তু দেখবে যে তোমার অপরচুন কথা দেরি করে আসতেছে এরকম সমস্যা হতে পারে অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষেত্রে আমি যদি অনেক ছোট করে ভাগ করে ফেলি এটা তো বেশি ভাগ করা তো যাবে না কারণ খুব বেশি ভাগ করে ফেললে তো খুব বেশি ডেট ট্রান্সফার করা যাবে না এই কারণে এফডিএম এবং টিডিএম এ সাধারণত মানে এখানে সিডিএম এতে যেটা হচ্ছে সব ইউজারই কিন্তু ফুল টাইম এবং ফুল স্পেকট্রাম ট্রান্সমিট করতেছে কিন্তু সবাইকে সেপারেশন করা হচ্ছে কোনো অর্থগ্রহণ কোডের মাধ্যমে মানে প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য একটা সেপারেট অর্থগ্রহণ কোড থাকবে সেই কোড দিয়ে ইউজার ডেটাকে গুণ করা হবে যাতে করে প্রত্যেকটার মধ্যে সেপারেশন করা যায় তারপর যখন আমি যখন ভাগ করব তখন হচ্ছে এই কোডকে রিভার্স করে এটাকে ইউজার গুলোকে ভাগ করে নেওয়া মানে তাহলে সিডিএম দিয়ে কি করা হচ্ছে যত ইচ্ছা আমি ইউজার নিতে পারি কিন্তু অনেক বেশি ইউজার নিলে যেটা হবে আমার 
কোয়ালিটি ডিগ্রেড করবে কারণ আমি এত যদি একসাথে ইউজার যদি প্যাক করে ফেলে তাহলে যেটা হবে যে তোমার ডেটার কোয়ালিটি ডিগ্রেড করবে এবং আমার ডিকোড করতে সমস্যা হবে তো ওয়েভ ডিএম হচ্ছে সবগুলোরই একটা কম্বিনেশন ভার্সন যেখানে আমার এটা একটি স্পেশাল কেস অফ এফ ডিএম এ যেখানে সাব ক্যারিয়ারগুলো হচ্ছে অর্থগোলাম নর্মালি যেটা করা হয় যে তোমার जिन प्रयोजन টাইম অনুযায়ী ভাগ করছি যেমন ধরো আমার ইউজার এতে হয়তো বেশি সময় দরকার ওকে বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ইউজার ডি তে ওর বেশি সময় দরকার এখানে আমি ওকে একটু বেশি ফ্রিকোয়েন্সি দিচ্ছি এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী এটাকে ভাগ করে নেওয়া যাবে ঠিক আছে এখানে সাধারণত সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কি ওয়েভ ডিএম এ কারণ ওয়েভ এতে আমি হচ্ছে খুব এফিসিয়েন্টলি আমি ফ্রিকোয়েন্সি এবং টাইম কে ভাগ করে নিতে পারতেছি কিন্তু এক সেন্সে সমস্যা বলতে পারো যে এটার আই গেস কমপ্লেক্সিটি বেশি হবে কারণ তোমার कोटा कि छुटर मध्य परीक्षा ওকে যদি বলি স্টেট ডায়াগ্রাম দাও স্টেট ডায়াগ্রাম দিবা তোমাকে যদি বলি কোট্রি দাও তো কোট্রি দিবা কোট্রি দিতে বলে তুমি ফেলিস দিলা তাহলে তো হবে সোর্স না দেখো এবারে দেখো না আর ভিডিও ভিতরে বললাম ইম্পর্টেন্ট এটা দেখবে যদি আমি তো দিয়ে দেব না এট লিস্ট করতে মানে কিভাবে করতে সেটা তো তোমরা দেখো মডুলেশন তোমাদের এমএস কি তো দেখবে प्रश्न <coughs> सर 
স্যার ব্লক কোডে আপনার যে প্রোডাক্টের মধ্যে এই যে এরর কারেকশন 1 বিট আর এরর ডিটেকশন 2 বিট বুঝি নাই ব্লক কোডে কি স্যার ব্লক কোডের স্যার এই যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের মধ্যে স্যার হ্যাঁ স্যার একটা হতে বলছিলেন যে শুধু একটা হতে ডিটেক্ট করতে পারে এটা কোনো কারেক্ট করতে পারে না আর আর কারেক্ট হতে কারেক্ট করতে পারে স্যার এটা দ্বারা স্যার আসলে কি বুঝাইছে মূলত এটা শুধু কি ডিটেক্ট করে দেখায় দেব ওই যে স্যার এটা স্যার পরের পেজে স্যার বেরাশিতে এটা কথা বলতো স্যার জি স্যার মানে এটা হচ্ছে শুধু এই যে কারেক্ট কারেকশনও করতে পারে ডিটেকশনও করতে পারে আর ডিটেক্টের ক্ষেত্রে শুধু ডিটেক্ট করতে পারে প্রোডাক্ট কোডের ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে একটা যদি এরর থাকে তুমি হচ্ছে ডিটেক্ট এবং কারেকশন দুটোই করতে পারো কিন্তু এট এক থেকে যদি বেশি হয় তোমার এরর তাহলে তো তুমি ডিটেক্ট করতে পারবে তো কোন এক জায়গায় এরর আছে কিন্তু কোথায় এররটা সেটা আসলে বলতে হবে স্যার তাহলে আমাদের এই পাস কি এটুক কি স্যার তাহলে তোমাকে করে দেখাইতে হবে ধরো এই যে প্রোডাক্ট কোডের ক্ষেত্রে যেমন ধরো আমি তোমাদের এই টেবিলটা ধরো তোমাকে তৈরি করতে হবে তোমাকে যদি এটা দিয়ে দিই যদি তোমাকে বলে যে এটা এটা কি 5 বাই 4 আর 7 6 কোড 5 বাই 4 মানে কি তোমার রোতে হচ্ছে পাঁচটা যেতে টোটাল বিট থাকে ওখানে চারটা হচ্ছে ডেটা আর একটা হচ্ছে আমাদের কি প্যারিটি ঠিক আছে জি স্যার এখানে কলামের ক্ষেত্রে আমার কি সাতটা হচ্ছে तीन কম্বিনেশন কি হয় 00001 এই সেই হিসাবে তো সেটা ব্যবহার করে তোমাকে করতে হবে তো এই ফলে হয় কইরো যেগুলা ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলা দেখবা এই যে এখানে যেগুলো বলা আছে স্যার অনেক বড় সিলেবাস স্যার বললাম তো স্যার চিন্তা আছে স্যার এই যে সিও থিওরির মধ্যে ওই যে মডুলেশন ইকুয়েশন ডেরিভেশন এন্ড প্লট ইউজিং ইট স্যার এই যে মডুলেশন ইকুয়েশন ডেরিভেশন মডুলেশন এর ইকুয়েশন যে ডেরিভেশন আমাদের কাছে সব গোছানো নাই স্যার কারোর কাছে ওইভাবে গোছানো নাই যে জিনিসগুলো মানে এর জন্যই স্যার একটু কনফিউজ যে কোন মডুলেশন এর ইকুয়েশন ডেরিভেশন সবগুলাতে তো নাই যেগুলাতে সেগুলা দেখবে সবগুলাতে আছে নাকি না স্যার সবগুলাতে তো নাই স্যার এই যে এমএস কে তে আছে বিপি এ তে আছে এমএস আচ্ছা এমএস কে কত আবার বলতেছি তোমাদের আমি কস্টটা করাইছি সাইনটা তোমাদের করতে হবে ঠিক আছে এটা তো চ্যালেঞ্জিং পাশে করে নিও চ্যালেঞ্জিং কি তোমরা আমি অলরেডি স্টেপস দেখাই দিছি যে এটা করবা এটা জাস্ট করবা পাশে গিয়ে পরীক্ষার দিন করতে যাও না পরীক্ষার আগে কইবা জি স্যার জি স্যার এরকম মনে হয় আর একটা মনে ছিল আমি ঠিক করে বলছি এর উপর গুরুত্ব দিয়ে বসি ঠিক আছে তাহলে কষ্ট করে দেখাইছি সাইনটা সাইনের ফিগারও দিয়ে দিছি ফিগার দিয়ে তুমি কি যোগ বিয়োগটা কেন করবে মানে তোমাকে এটা কি সাইনের কজ এর একসাথে স্যার আর উপরটা ছিল কস কস উপরটা শুধু কস নিচে সাইনের জাস্ট তোমার ফিগারটা এবং টেবিল আর শেষে অ্যানসারটা কি পাবে মানে যে এই লাইনটা যে এই লাইনটা সাইনের ক্ষেত্রে কি হবে বুঝছো স্যার এই যে নিচে যে টেবিলটা স্যার যদি আমরা এই যে ইকুয়েশন ডেরিভেশন বাদ দেই কিন্তু আমার টেবিলটা তো এমএস কে এর মানে ওই মডুলেশন টেকনিক যদি বি ডিস্টিম দিয়ে করতে নেই এই টেবিল তো ফলো করতেই হবে এটা তো সাইনের জন্য যে হ্যাঁ ওটা টেবিল ছাড়া তো করতে পারবো জি স্যার চলো মানে লাস্টের ওই যে এমএস কে এর আউটপুটটা আনার জন্য তো এই টেবিলটাই ফলো করতে হবে স্যার স্যার হ্যাঁ কি বলতেছিল স্যার এই লাস্ট একটা কোশ্চেন স্যার ওই যে স্যার আমার হচ্ছে স্যার স্যার বিটি সিন দিয়ে দিলে স্যার আমার হচ্ছে কোড ওয়ার্ডটা কি ব্যবহার করব স্যার লাস্টে কোড ওয়ার্ডের যে সূত্র আছে স্যার এই যে ডি ওয়ান ডি টু কোনটা কথা বলতো স্যার স্যার যে ব্লক কোডের ক্ষেত্রে স্যার আচ্ছা ব্লক কোডে দাও ব্লক কোডে যাই ব্লক কোডে কোনটা এটা কথা বলতো স্যার আমার ডাটা বিট দিয়ে দিলাম তিনটা জিরো জিরো মানে 
না এটা তো দুটি যোগ করে মানে এটা সাথে অ্যাড করে আসতেছে না ডেরিভেটিভ থাকে এখন তোমার ইভেন প্যারিটি যদি হয় তাহলে ইভেন প্যারিটির জন্য আমার কি অ্যাড করলে ইভেন প্যারিটিটা ফুলফিল করবে সেই অনুযায়ী তোমাকে কোড ওয়ার্ডটা তৈরি করতে হবে স্যার তারপরে এর থেকে স্যার এর থেকে এরর বা কোড হয়ে যায় এরর তো তোমাদের মানে एग्जांपल দেখাই যেমন ধরো এই যে তোমাকে যদি একটা 5 বাই 4 ইভেন প্যারিটি ব্লক কোড দেওয়া থাকে যেখানে আমার কোড ওয়ার্ড একটা আছে এখন দেখতে পাচ্ছ তোমার আসলে কি এটা ইভেন প্যারিটি কি ফুলফিল করতেছে কিনা সেই অনুযায়ী অথবা তোমার যদি দেওয়া থাকে ইভেন প্যারিটি একটা ব্লক কোড তোমার এটা কোন প্যারিটি ফেলিয়র হচ্ছে কি যেমন ধরো প্রথমটার ক্ষেত্রে এটা তোমরা ক্লাসিং এ দেখাইছিলাম এখানে n, k তো এখানে কি টোটাল পাঁচটা বিট যেখানে চারটা হচ্ছে আমার কি ডেটা বিট তো একটা তো একটাই হচ্ছে আমার কি প্যারিটি বিট সাধারণত একটা হলেই মানে বুঝবে যে এটা কোন প্যারিটি বিট হবে তো সেখানে দেখো এই যে আমার কোড ওয়ার্ডটা তাহলে কি দেওয়া আছে এটা তো ডেটা বিট দেওয়া আছে ওখানে কোড ওয়ার্ডটা বের করব তো কোড ওয়ার্ডটা কি হবে ডেটার সাথে ইভেন প্যারিটি তো যোগ করে দিব তো আমার ডেটা বিট কি চলে 1011 তে এটা কি যদি ইভেন হয়ে থাকে এটা কি কয়টা বিট কয়টা ওয়ান আছে এখানে खुबा क्या तो ये गला देखो और हम प्रोडक्ट कोड टाव देखो जो प्रोडक्ट कोड किन में कर रहे हैं आमितो तुम्हें एक एग्जांपल दिए दिस्ती देखी हुए प्रोडक्ट कोड एक टा दावा सी किन्तु तुम्हारे भूबो तो सेम थक बना सेम बना एक टा थक बना तुम्हें कि ये एन कोमा के फॉर्मेट बेअवर करे तुम्हें कि तुरी कोई नहीं কলম যেন সেলস তোমার হয়তো অন্য জিনিস থাকতে পারে সেটা ব্যবহার করে তোমাকে টেবিলটা আগে তৈরি করে নিতে হবে টেবিল যদি তৈরি হয়ে যায় তাহলে তুমি হয়তো বের করে দিতে পারো যে তোমার এই কোন এরর হইছে না হয়নি অথবা কেন করতে পারো সেটা বুঝছো তাই এটা বলতে কারেক্ট ওয়ান বিট এরর কি হয়ে দিল স্যার একটা শিবির স্যার মানে তোমাকে যদি বলা হয় যে এটা এখানে দেখাও যে আমার এই প্রোডাক্ট কোডটা এক বিট এরর কারেকশন করতে পারো তুমি কোন একটা দেখো যে আমার এখানে যদি এরর হয় আমি এখানে বলতে পারবো কারণ আমার যদি একটা যদি এরর থাকে তো তুমি রো এবং কলাম দুটোর মাধ্যমে লোকেট করতে পারবে কিন্তু যদি একাধিক থাকে তখন তো তুমি তোমার অপশন থাকে আমার ইদার এই দুটো এরর হতে পারে অথবা এই দুটো এরর হতে পারে অথবা এই মানে তোমার তো জানো না এক্স্যাক্টলি কোন এরর হচ্ছে বুঝতে পারছো আর তুমি যদি এক্স্যাক্ট পজিশন যদি না জানো তুমি তো আর কারেকশন তার করতে পারবে না रो ग भूल होते प्रत्येक 
শুধু এক জায়গায় ভুল পাচ্ছে মানে এখানে ভুল হইতেছে মানে এটার ক্ষেত্র শুধু এখানে ভুল হইতেছে তো দুই ভুল কোথায় আমি এক জায়গায় পিন পয়েন্ট করতে পারি মানে শুধু এখানে ভুল হইছে তো এটাকে আমি যদি ভুলের লোকেশন যদি জানো অবশ্যই এটাকে কারেকশন করতে পারবো কারণ বিট এরর যদি জিরো হয় অর্থাৎ এটা ঠিক তো ওয়ান ছিল তা না অপশনই আছে কি এটা জিরো অথবা ওয়ান ঠিক আছে না देखो मडलेशन क्षेत्र फर्मुलटी नीचे दावा तो जान कस ए कस ए प्लस कस ए माइनस পাঠাবে আর নিচের আরমে হচ্ছে আমার 2 পাই টি এফ সি মাইনাস 1 বাই 4 টি বি কে পাঠাবে এটা ব্যবহার করে তোমাকে প্লাস মাইনাস করে দেখতে হবে প্লাস মাইনাসটা কেন করব তো এখানে যেটা হচ্ছে তোমার স্যার এটা কি জি এম এস কে এর জন্য না স্যার এম এস কে এর জন্য জি এম এস কে জাস্ট একটা গোশিয়ান ফিল্টার সামনে অ্যাড করা হয় কিন্তু পরগুলো পুরোটা এম এস কে এর সাথেই ম্যাচ করে তো এখানে দেখো যে তোমার मत बुजने माइनस 
एफ सी प्लस वन बाय फोर्टी बी करते से तय ना ठीक है सर ठीक है और तब क्या मैं ये जो इटा क्या मैं जब करूँ अब ये टेक मैं बी करूँ ना इटा माइनस जो देखने लेखी चेक तो लाख तो जाम ना जो अच्छे दारो जो टेक टू बाय टी जो एफ सी माइनस वन बाय फोर टी बी इटे शायद मैं बी ओ करते सकी वन बाय हाफ कॉस टू बाय टी एफ सी प्लस वन बाय फोर टी बी इट आई लो फ्रीक्वेंसी माइनस हाई फ्रीक्वेंसी इटे करते सकते हैं ना जी सर अच्छा तो शेरा कॉलेज में मैं ये आईडेंटिटी बेहतर करूँ तो देखो लो फ्रीक्वेंसी माइनस हाई फ्रीक्वेंसी तो ऊपर से तो नीचे तो बियोग देखी है बोलो तो इरे काटा काटी चला जाए ना और इटा तो जो है जाते हैं ना तो ये इटे किसे पौर समेशन ट्रक आस कोते सी इजे दूध टेक आवाज़ चुकोते सी इजे ये पॉइंट एक की तो इरे कोते सी फाइव वन मतलब फाइव वन एम की कोते सी ये पॉइंट है हमरा होते सर नीचे लो फ्रीक्वेंसी ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी के जो हमरा बियो कोते सी लो से क्या हाई लो माइनस हाई हाई जी तब पूरा ना पढ़ा नीचे बोल रही हूँ अभी ना ना लो हाई माने क्यों उटा जोग बियो कर जाना मिच्छे ये आईडेंटिटी बेहतर कोते सी जब वन कॉस ए प्लस बी की कॉस ए कॉस बी माइनस साइनस एन बी कॉस ए माइनस बी की कॉस ए कॉस बी प्लस साइनस एन बी ह माने सर आम्रा होते हैं वो जो हाफ कॉस टू बाय एफएल प्लस वन बाय फोर टके थोड़ी नीची हाफ कॉस ए प्लस बी है इटके ए जे इटके ए दूर से इटके बी दूर से इटके ए इटके बी कन बार बार लेखा तो जमा नहीं कन ए बी फॉर्मेट लेते हैं ठीक है सर लेयर अगर सर काटा लड़ी करने फाइव वन फाइव टू बेरो है ना कि है माने इतने कम ही जैसे कर नाम दिसे इतने फाइव आयो नहीं तो चमर फाइव फाइव वाले की बात ची मुस्ते वर्षे सर ये जेट आप आपको क्या में जे साइन टू पे साइन ए साइन बी है ना कहने साइन ए साइन बी पच्चन अच्छा तो मुस्ते क्या में क्या में कराया नहीं करता अच्छा बर्थ इखाने फाइव वाले जो ना में की करते थे लो फ्रीक्वेंस इकनाम लो फ्रीक्वेंसी जो कौन था? ये था ना? जी सर। और तो ये तो बोलते पड़े कि कॉस टू पाई टी ए माइनस बी थे ना? जी सर। मतलब कॉस ए माइनस बी फॉर्मेट आमे ये तो लिख लो। और हाई फ्रीक्वेंसी कौन था? ए प्लस बी था। ए प्लस बी। ये ए प्लस बी। और तब कि ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी। तो ये तो माइनस कोई � एक्चुअल समीक्षण रिक्की हो गए ये रे कारकड़ी चले जाते हैं ना कल प्लस माइनस जैसे तूने थर्टी सिक्स सर हाफ साइन हाफ हाफ जो कुल की वन माने कि साइन एस एन बी जैसे इधर देखो साइन एस एन बी अच्छा ना अच्छा ठीक है सर अच्छा ए एम इवन इधर तो जो पॉर्ट में जो गुण करते हैं क्या जैसे अ जिस दूरी का जॉब कराए थे ना? जी सर, वैसे ऊपर तेरे जरा शुरू इधर हो आप और अच्छे हम्म तो जॉब पल क्यों हो बे? दूरी तो जॉब कोरी तो इधर इधर कराके नहीं चला जाए आर जस्ट कॉसे कॉस भी तक से ना? जी सर टू साइनेस एंड टू कॉसे कॉस भी टू तो ना मैंने हाफ जॉब पल की वन है वन कॉसे कॉस नामी five one एवं five two का मैं जोक करूँ माने five one five two into m even एवं m odd इधर जोक करे तो हम योटा केवल लिख सीजे m odd cos a cos b m even sin a sin b है ना इधर जोक क्या मैं करूँ तो cos a cos b आह हमी जिधर कोट्टे परी इखाने एक cos a cos b का मैं इंजेस a फॉर्मेट लिख सी cos a minus b और cos a plus b इधर क्या नाश्ता सी एक ना देखो आमी यदि कौसे कौसे भी चाहिए तो लेकिन कौन था बोलो तो तेरे को जोक को लेकिन कौसे कौसे भी पेज़ बोलो जी सर ओ तो जब जोक को ले आमी इधर एक आटा कड़ी चला जाए साइन पार्ट एक आटा कड़ी चला जाए अच्छे 
এখানে আমি কসে কস এ মাইনাস বি প্লাস কস এ প্লাস বি দিচ্ছি আর এখানে এম এম অট কে জাস্ট দুইতে ভাগ করছে কারণ সামনে একটা হাফ আছে একইভাবে আমি যদি সাইন এ সাইন বি যদি চাই সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এটা মাইনাস এটা বিয়োগ করতে এখানে আমি বিয়োগ করছি ক্লিয়ার আর সাথে তো একটা এম ইভেন দুইতে ভাগ আছে ক্লিয়ার ঠিক আছে এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার জি স্যার বুঝতে পারছি এরপরে কি করব এরপর জাস্ট কস এ মাইনাস বি জাস্ট কমন নিবা তো এদের কমন কি হচ্ছে এম এম অড প্লাস ইভেন বাই 2 আর কস এ প্লাস বি কমন নিলে এখানে হচ্ছে এম অড মাইনাস এম ইভেন বাই 2 তো ওখান থেকে আমার এ মাইনাস বি এটা হচ্ছে আমার কি লো ফ্রিকোয়েন্সি আর যেটা হচ্ছে সিএল আর এটা হচ্ছে আমার কি হাই ফ্রিকোয়েন্সি এবং এটা হচ্ছে সিএইচ ক্লিয়ার এখান থেকে তুমি হচ্ছে টেবিলটা তৈরি করতে পারবে কিন্তু এটা ছিল আমার কি কসের জন্য তো সাইনের জন্য সিমিলার হবে কিন্তু জাস্ট এখানে আমি উপরটা হচ্ছে কি লো হাই ফ্রিকোয়েন্সিকে যোগ করব আর নিচেরটাতে তুমি হাই ফ্রিকোয়েন্সি মাইনাস লো ফ্রিকোয়েন্সি করবে ওইভাবে তোমার আবার এখানে কি ফাইভ ওয়ান ফাইভ টু পাবো ওটাকে জাস্ট এম মড এমিন গুণ দিব শেষে এই অ্যান্সারটা পাবো তো ওখান থেকে টেবিলটা তৈরি করে নিব তো তোমাকে এই পুরো স্টেপগুলো করতে হবে বুঝতে পারছো সূত্র <laughs> নরমালি তুমি যদি ইন্টারনেট সার্চ দাও তুমি পাবো হচ্ছে টু কস এ টু কস এ কস বি ইজ ইকুয়াল টু কস এ প্লাস বি প্লাস কস এ মাইনাস বি কিন্তু আমরা এখানে টু নাই এখানে হাফ দিতে হচ্ছে ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো আচ্ছা তাহলে আমি তোমাদের কস তো ক্লাসে করে দেখাইছি সাইনটা অবশ্যই করব অবশ্যই অবশ্যই এটা করতে কেউ ভুল করে বুঝতে পেরেছো না দিলে সমস্যা ঠিক আছে যদি কারো না থাকে আর তোমরা ভালো মতো পড়ালেখা করে পরীক্ষা দিও আর তোমাদের পরীক্ষা জানি কবে পরীক্ষা দিও আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম